रौशने नेतृत्व निर्वाचन कर जपा जान रांगा निर्वाह क्षमत नहीं रौशन मंत्य चुन्नूर मनोनयन फर्म बिक्री शुरू हो उत्सव आमेजे चलते आवामी लीगर मनोनयन फर्म केंा बेचा देशे गणजोर तैरीचन हरतल सूनमगंजे विएनपि पुलिस व्यापक संघर्ष आहत कैक जन विच्छिन्न मिचिल पिकेटिंग विएनपि के भांगा जा रिजपी जमत निबंधन बिल कर हाईकोर्टर रायर बिुदे जमत आपील आईनजीवी उपस्थित ना थकाय खारिज कर विभाग एचड़ा जमत राजनैतिक कर्मसूची निषेधाज्ञा और आदालत अवमाननार दो आवेदने को आदेश देपिल विभाग तब जाम आईनजीवी दबी आपात तो निबंधन बिले हाईकोर्टर राय बहाल थे राजनीति करते बाधा नहीं आहमेद सरवर रिपोर्ट রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামাত কয়েক দফা সময়ের আবেদনের পর প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ রবিবার বিষয়টি শুনানির জন্য রাখেন জামায়াতের সিনিয়র আইনজীবীর পক্ষে আবারও সময়ের আবেদন করা হলে আদালত তা আমলে নেননি ফলে জামায়াতের আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় আপিলটি খারিজ করে দেন সর্বোচ্চ আদালত আদকোনো যদি তারে কোনো গ্রাউন্ড থাকতো তাহলে তারা এই ডিলিটেই ট্যাকটিক করত না তারা নিজেরাই জানে তাদের কোনো এখানে মেরিট নাই কেসে বিধায় তারা जमतम दल विद्यमान कम पक्ष दल आईनजीवी दलियों नेतृबृंद आलाप कर परवर्ती पदक्षेप ने আমাদের আপিলটি ডিসমিস ফর ডিফেল্ট হিসেবে এই মামলায় আর শোনানের তালিকায় থাকবে না পরবর্তীতে আমাদের প্রতিপক্ষ দুটো যে পিটিশন দিয়েছিলেন এই পিটিশনটিও যেহেতু আপিলই ডিফল্ট হিসেবে ডিসমিস হয়েছে সুতরাং সেই দুটো পিটিশনও অটোমেটিক আর শোনানের তালিকায় থাকেনি বিজ্ঞ আদালত তা রিজেক্ট করে দিয়েছে জামাত ইসলামীর শুধু নয় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই মিছিল মিটিং সমাবেশ করার রাজনৈতিক অধিকার আছে নিবন্ধন যেহেতু একটি আইন আছে সেই আইনের ভিত্তিতে কোর্ট একটা মত দিয়েছেন কিন্তু রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই রাজনীতি চলছে জামাত রাজনীতি করছে এবং করবে ইনশাআল্লাহ এক রিট আবেদনে দুই হাজার সালের এক আগস্ট নিবন্ধন অবৈধ এবং বাতিল বলে রায় দেয় হাইকোর্ট সেই রায়ের আলোকে দুই হাজার সালের সাত ডিসেম্বর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ এখন দ্রুত অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য যত সুবিধা দেয়ার দরকার সবই নিশ্চিত করা হবে টেকসই ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসার গুরুত্ব দিয়ে সরকার প্রধান তাগিদ দেন সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হবে বাংলাদেশকে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের রাজধানীতে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকির ষাট বছর পূর্তি উদযাপন ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপোর উদ্বোধনীতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সরকার প্রধান বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বজায় আছে বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সরকার এসে ব্যবসা বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করতে নানা পদক্ষেপ নেয় জানান একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক তৈরি করেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এর সুবিধা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ওয়ান স্টপ পরিষেবা চালু করা হয়েছে বিনিয়োগ পরিষেবা প্রদানকারী সমস্ত অফিস সম্পূর্ণ অনলাইন এবং ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি একই সাথে কর্মক রেমিটেন্স রয়্যালটি প্রস্থান নিধি লভ্যাংশ এবং মূলধন সম্পূর্ণ প্রবর্তন প্রত্যাবর্তন আইন দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষা সহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং এটা যত বেশি বিনিয়োগ আসবে আর যত সুযোগ দেওয়া যাবে সে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে আমরা নিতে থাকব বিভিন্ন সুবিধার কারণে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ হবে একটা আকর্ষণীয় গন্তব্য সেই হিসেবেই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি শেখ হাসিনা জানান বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রা শুরু হবে আর দু হাজার একচল্লিশ সালে হবে উন্নত দেশ এক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি
সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা আরো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে গিয়ে যাই আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করি একটি বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে করতে চাই ইতিমধ্যে আমরা পার্সপেকটিভ প্ল্যান করেছি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু হাজার একচল্লিশ এই দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা দক্ষ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ স্মার্ট পপুলেশন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলব এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য উন্নত সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা পরিণত করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মুহিদ বাংলা ভীষণ ঢাকা রশনের সাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাবেক মহাসচিব মুসু রহমান রাঙ্গা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে বিরোধী দলীয় নেতা রশন এরশাদের সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ তথ্য জানান আরও জানান নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণের স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন রশন এরশাদ এদিকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জাতীয় পার্টি এখনও দ্বিধায় আছে জানিয়ে দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ বলেছেন রশন এরশাদের পদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই রিপোর্ট রিশান নাসরুল্লার জাতীয় নির্বাচনের সময়ে বঙ্গভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর আসা যাওয়া নতুন কিছু নয় সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় রবিবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রশনের সাদ সংবিধান অনুযায়ী যথাসময় নির্বাচন না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে বলে রাষ্ট্রপতিকে জানান বিরোধী দলীয় নেতা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সোয়া এক ঘন্টার আলোচনায় জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিরা তফসিল পরিবর্তন ও সব দলের অংশগ্রহণের স্বার্থে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুসিউর রহমান রাঙা সুষ্ঠু আবার নির্বাচন করতে গেলে হয়তো দুই একটা দিন পিছনে করতে হইতে পারে আর একত্রিশ তিরিশ তারিখে যেহেতু আপনার महासचिव सांबा निर्वाचने जा परेश आना से पर्यालोचना कर निवाचन कमिशन चिठी और राष्ट्रपति साथ रोशन साक्षा विषय पृष्ठपोषक दलियों दलियों सिद्धांत विषय নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে দ্বিধায় থাকলেও জাতীয় পার্টির সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব নির্বাচনে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি আছে ঈশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা আজ সোমবার থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করবে জাতীয় পার্টি দলটির মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফর্মের মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় পার্টির যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহবুদ আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয় থেকে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ ও গ্রহণ করা হবে বলে এতে জানানো হয়েছে এছাড়া প্রতিদিন দুই ভাগে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে ২৪ নভেম্বর রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ পঁচিশ নভেম্বর খুলনা ও বরিশিল বিভাগ ২৬ নভেম্বর ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং সাতাশ নভেম্বর চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে রবিবার দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে আওয়ামী লীগ রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকাল দশটা থেকে এ মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি ও জমা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয় চলবে মঙ্গলবার বিকাল চারটা পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম কিনতে রবিবার সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষায় থাকেন অসংখ্য মনোনয়ন প্রত্যাশী মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি দশটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল নয়টার আগে থেকে প্রবেশ পথের সামনে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত 
অনুষ্ঠিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা চট্টগ্রাম সাত আসন থেকে দলের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আর ঢাকা উনিশ আসন থেকে মনোনয়ন ফর্ম কেনেন ড এনামুর রহমান এছাড়া ঢাকা আঠারো থেকে হাবিব হাসান ঢাকা ষোলো থেকে ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা দলের মনোনয়ন ফর্ম কেনেন এর আগে শনিবার সকালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা ওই দিনই আট বিভাগে মোট এক হাজার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে বারোশো বারোটি আর দুই দিন মিলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় দুই হাজার দুইশো ছিয়াশিটি এবার প্রতিটি মনোনয়ন ফর্মের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহ যে কতটা প্রবল কতটা স্বতঃস্ফূর্ত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না রবিবার বিকেলে ধানমন্ডিতে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রস্তুতি সভায় এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড়ের কারণে বারবার চেষ্টা করেও বঙ্গবন্ধু এভিনিউর পার্টি অফিসে ঢুকতে না পারার কথাও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন বিরোধী রাজনীতিতে নাশকতা ছাড়া গঠনমূলক কিছু নেই বিএনপির সরকার পতনের ডাকের আটাশ অক্টোবর পার হয়ে গেছে উল্লেখ করে আগামী বছর আঠাশ অক্টোবর নিয়ে বিএনপি কে ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে যারা প্রথমবার ভোটার তারাই আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের প্রথম টার্গেট তাই তাদেরকে টার্গেট করে ইতিবাচক নির্বাচনী পরিকল্পনা নিতে দলের নেতাদের পরামর্শ দেন তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন চায় নির্বাচনের পক্ষে সারা দেশে গণজোয়া আর এই সময়ে এই দু চারটা চোরা গুপ্তা হামলা আবার ট্যাম্পস নদীর ওপাতে থেকে স্থায়ীতে অবৈধ বক্তব্য প্রদান এবং এখানে প্রতিনিয়ত নির্দেশ না দিচ্ছে আর এখানে হঠাৎ হঠাৎ গুহা থেকে গুহা থেকে বের হয় একটা প্যাথোলজিক্যাল লায়ার ওই যে আবাসিক প্রতিনিধি বিএনপি এখন আর কোনো আবাস নেই এদিকে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলের ডাকা আটচল্লিশ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিনে রাজধানীতে স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম যানবাহন চলাচল করছে সকাল থেকে মহানগরীতে গণপরিবহন কম চলছে প্রধান সড়কে রিকশায় অথবা হেঁটে কর্মস্থলে যেতে দেখা গেছে অনেককে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় তালাবদ্ধ দলের কোনো নেতাকর্মীকে কার্যালয়ের আশপাশে দেখা যায়নি বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে নয়াপল্টন এলাকায় হরতালের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ধানমন্ডি সিটি কলেজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা মিছিল করেন হরতাল সফল করতে সকালে গ্রিন রোডে মিছিল করেছে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এ সময় তারা তফসিল বাতিল করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান এদিকে একই দাবিতে বিজয়নগর এলাকায় মিছিল করেছে গণ অধিকার পরিষদ পল্টন এলাকায় দফায় দফায় মিছিল করেছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি বারোদলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট এদিকে হরতালে রাজধানীর বাইরে সুনামগঞ্জে বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে আহত হয়েছেন কয়েকজন হরতালের আগে কয়েক জেলায় যানবাহনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা হরতালের সমর্থনে সুনামগঞ্জের পুরাতন বাস স্টেশনে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা মিছিল করতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ এ সময় কয়েকজনকে আটক করা হয় সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কের সুবিধা বাজার সুবিধ বাজারে সকালে একটি লেগুনা ভাঙচুর করে পিকেটাররা এছাড়া নগরের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং এর চেষ্টা করে হরতাল সমর্থকরা খাগড়াচুরিতে ঝটিকা মিছিল করে মহিলা দল জেলার বিভিন্ন জায়গায় গাছের গুড়ি ফেলে ও টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ করে পিকেটাররা হরতালের সমর্থনে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপি রংপুরে হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্র শিবির এ সময় বিএনপি ও জামাতের তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ হরতালের সমর্থনে খুলনার সোনাডাঙ্গায় ঝটিকা মিছিল করে জেলা ও মহানগর বিএনপি মিছিল থেকে সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হয় সিরাজগঞ্জের নলকা ও চামড়াপট্টি এলাকায় মিছিল করে জামাত ইসলামী ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পুকুরিয়া ও মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় হরতালের সমর্থনে মিছিল করে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপিও
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন গ্রেফতার গুম খুন আয়নাঘরে বন্তি আর ক্রসফায়ার করে বিএনপি নেতা কর্মীদের দমানো যাবে না বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিএনপি ভাঙার সরকারের কোনো অপচেষ্টা সফল হবে না উল্লেখ করে রিজভি বলেন কোটি টাকা খরচ করে বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার কাছে আসবে না এ সময় আগামী দশ থেকে পনেরো বছরে বিএনপি থাকবে না সচিব অজয় জয়ের এমন বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন রিজভি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেরণা এবং মুক্তিকামী মানুষের আশা ভরসার স্থল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গোটা বাংলাদেশ আজ ঐক্যবদ্ধ সুতরাং আগামী দশ পনেরো বছর কেন বিশ্বের মানচিত্রে লাল সবুজের পতাকাটি যতদিন থাকবে ততদিন বিএনপি থাকবে এই দেশে ইনশাল্লাহ আমি শুধু সজীব ওয়াজেদ জয় সাহেবকে বলবো ইতিহাস পড়ুন স্বৈরাচাররা যখন ক্ষমতার মসনদে বসে থাকে তখন অন্ধের মতো দাম্ভিকতা দেখায় ফেরাউন পানিতে ডুবে যাওয়ার আগের দিনও জানত না আগামীকাল তার শেষ দিন এ ধরনের কথা আপনি পূর্বেও অনেকবার বলেছেন আপনার কথাগুলো জনগণের দাবি মেনে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে দেখুন আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হয় শ্রম ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা আসলে সমস্যা নেই মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তবে এ ব্যাপারে সরকার এখনো কিছু জানে না বলে জানান তিনি রবিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসব কথা বলেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা আমেরিকার চেয়ে ভালো আছে এক প্রশ্নের জবাবে ড মোমেন জানান অনেক রাষ্ট্রদূত ভিয়েনা কনভেনশন না মেনে বড় বড় কথা বলছে গর্হিত কিছু করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেসব এম্বাসেডর নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন তাদের এম্বাসেডর পার্টি নামে দল করার পরামর্শ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সংলাপের সপক্ষে তবে সন্ত্রাসীদের সাথে সংলাপ নয় ভোট পেছাবে না উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি নির্বাচনে না গেলে তাদের অনেক নেতা দল ত্যাগ করবে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ঢাকা সিটি সহ সব রাস্তায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এর মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থা চালুর আহ্বান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামের ডিএনসিসি সেই ব্যবস্থা চালু করেছে এবং ডিএনসিসির সব রাস্তায় এআই এর মাধ্যমে ট্রাফিক কন্ট্রোলের ব্যবস্থা আছে বলেও দাবি করেন ডিএনসিসির মেয়র ট্রাফিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ডিএনসিসির নগর ভবনে গোলটেবিল সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন সড়ক দুর্ঘটনার ঊর্ধ্বে ট্রাফিক ব্যবস্থাও ডিজিটাল করতে হবে উল্লেখ করে এ ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার তাকিদ দেন মেয়র আতিক নিরাপদ সড়ক চাইয়ের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চনের অভিযোগ দায়িত্বপ্রাপ্তরা অনেকে বড় বড় কথা বললেও সড়ক দুর্ঘটনার ঊর্ধ্বে তারা কাজ করে না তিনি বলেন আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই সঠিকভাবে আইনের প্রয়োগ হলে সড়ক দুর্ঘটনা কমবে বলেও মত ইলিয়াস কাঞ্চনের আসামি গ্রেফতারে ডিবির নাম ব্যবহার না করে নিজের সংস্থার নাম ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছেন গোয়েন্দা প্রধান হারুন রশিদ তিনি বলেন নিজস্ব পোশাক এবং পরিচয় ব্যবহার করে আসামি গ্রেফতার করে ডিবি আঠাশ অক্টোবর ও তার পরবর্তী হরতাল অবরোধে রাজধানী সহ দেশ জুড়ে সহিংসতা চলছেই এসব ঘটনায় রাজধানীর বংশাল ও শাহজাহানপুর এলাকায় থেকে গ্রেফতার করা হয় ছয় জনকে তাদের বিরুদ্ধে যানবাহনে আগুন ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ গোয়েন্দাদের গোয়েন্দা প্রধান বলেন রাজনৈতিক পরিচয় নয় অপরাধের বিবেচনায় গ্রেফতার করা হচ্ছে আসামিদের তবে আসামি গ্রেফতারে ডিবি কখনো নিজের নিজেদের পরিচয় গোপন করে না বলে দাবি করেন গোয়েন্দা প্রধান সিসিটিভির ফুটেজ এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই সব নাশকতাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এমন দাবি করে হারুন রশিদ জানান পুলিশ বিএনপির প্রতিপক্ষ নয় সংবাদ শেষ করছি শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে ভারতের উৎসব মাটি করে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ার আহমেদাবাদে স্বাগতিকদের ছয় উইকেটে হার রসনের নেতৃত্বে নির্বাচন করবে জাপা জানালেন রাঙ্গা নির্বাহী ক্ষমতা নিয়েই রসনের মন্তব্য চুন্নুর মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ উৎসব আমেজে চলছে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কেনা বেচা দেশে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে নির্বাচন নিয়ে বলেছেন ওবায়দুল কাদের হরতালে সুনামগঞ্জে বিএনপি পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ আহত কয়েকজন বিচ্ছিন্ন মিছিল পিকেটিং বিএনপিকে ভাঙা যাবে না বলেছেন রিজভি 
এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ